ambayo inatuwezesha kupata vitendea kazi kwa magari mapya kabisa. Na michakato ya kupata mikopo hiyo nayo inakwenda vizuri kwa katika hatua nzuri. Pale ambapo itakapokuwa kamilika na mimi kabisa tukichanganya na mikakati ya mizunzo katika swala msingi basi matatizo ya magari ya moto na vitendea kazi nchini ikiwemo ngara itakuwa imepungua kwa kiasi kubwa. Na sante mheshimiwa Gashaza Mheshimiwa Kapufi Mheshimiwa kwamba mheshimiwa tuwatendee haki watu wa nyuma huko Mheshimiwa Oliver Semgruka ameuliza swali hilo lakini nilitaka kusema kwamba ngara ni sehemu ambayo ni special zone ni mpakani tuna vituo viwili vya forodha vya pamoja one stop border post kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania na mpaka wa Rwanda na Tanzania na ajali iliyotokea ya moto tarehe 19 mwezi jana ni ajali kubwa magari sita yakaungua driver akafa kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali iweze kuchukua nafasi na iweze kuchukua hatua ili tuweze kupata magari kwenye vituo hivi ambavyo sasa kuna kuwepo na msongamano mkubwa na tayari kama cha ulizi na usalama ilishika barua tangu tarehe 18 mwezi wa 5 kwa hiyo tunaomba ichukue hatua ya dharura kwa ajili ya maeneo haya Asante ma, ma, majibu kwa kifupi tu majibu mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi wengine wa Masauni Mshukiti napenda kujibu swali nyingine la mheshimiwa Gashaza mbunge wa Ngara kama ifuatavyo Mheshimiwa Mshukiti hoja ya mheshimiwa mbunge ni ya msingi na tunachukulia kwa uzito na stahili Tutatambua changamoto na na na, na e, location ya ile ya ile wilaya yake wilaya Ngara majimbo yake ilivyo na muhimu wa kuupa gari la polisi pale kwa sababu mkoa mkoa wa Kagera tuna magari na ndani hazidi manne ambao anasaidia kutoa huduma ikiwemo maeneo ngara lakini natambua muhimu wa hilo hi, hi, jambo na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tunachukua kwa uzito na sahihi. Asante waheshimiwa sawa ya muda tunaendelea. Swali linalofuata linaulizwa na mheshimiwa Margaret Simanda Sita mbunge wa Urambo. Wananchi wanaoishi katika maeneo yanayopakana na hifadhi za misitu katika wilaya ya Urambo wamepitia migogoro mingi ya mipaka. Ni lini serikali tamaliza migogoro ya mipaka katika kata za Msenda, Uyumbu na Ukondamayo ili wananchi waendelee na kilimo pamoja na shughuli nyingine za kuwaletea maendeleo. Naibu Waziri wa Magazini na Utalii Jafet Hasunga anajibu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa Margaret Simwanza Sita mbunge wa Urambo kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti kata ya Nsenda na Ukonda Moyo ni moja wapo ya kata zinazopakana na msitu wa hifadhi wa Nosi Ugara msitu wa hifadhi wa Nosi Ugara ulitengwa mwaka 1956 ukiwa na hekta laki mbili na 2078 na kusajiliwa kwa ramani namba 37 chini ya wilaya ya Tabora. Mwaka elfu mbili na nane eneo la mpaka wa kaskazini mwa msitu ulipunguzwa kwa zaidi ya umbali wa kilomita tano sawa na eneo la hekta laki moja elfu kumi na nne mia tisa arobaini nukta tisa moja kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Hivyo mwaka elfu mbili na nane eneo la msitu wa Nosi Ugara dililo baki la hekta ni hekta laki moja elfu sitini na tatu mia nne semana tatu nukta tatu tisa kwa ramani elfu mbili mia tano sitina saba ilio sajiriwa msitu huu umeifaziwa kwa mazumuni ya kutunza arizi na udongo eneo la lindimaji yani catchment area kuhifazi bao anuai kulekebisha hali ya hewa kuzalisha mazao ya timbao na yasio ya timbao kwa ajili ya kutumiwa kwa utaratibu malu Mheshimiwa mwenyekiti mwaka 2014 wananchi waliovamia msitu huo waliondolewa kwa mujibu wa sheria ya msitu namba 14 ya mwaka 2012 hatua zilizochukuliwa za kuondoa za kuondoa migogoro ya mipaka kati ya vijiji vya kata ya Nsenda na Ukonda Moyo ilikuwa kwanza kuandaa mpango wa matumizi bora ya arizi ya vijiji husika 
mpango huo uliandaliwa mwaka 2017 na serikali na serikali za vijiji kwa kushirikiana na mradi wa miombo mradi wa miombo chini ya usimamizi wa tume ya mipango ya matumizi bora ya ardhi Tanzania kazi hii ya kutayarisha mpango wa matumizi bora ya ardhi ilifanyika bila ya kuwa na mgogoro wowote aidha hati miliki za kimia zinaendelea kutolewa na elimu kuhusu usimamizi shirikishi wa msitu katika vijiji husika Hatua hii ya utoaji wa elimu kwa wananchi juu ya kutambua kubaini mipaka halali ya vijiji na mpaka wa hifadhi ya msitu wa Nosi Ugara zinafanyika kwa ushirikishaji wa wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti katika kata ya Uyumbu kuna jumuiya ya hifadhi ya jamii ya wanyamapori ya Uwima ambayo inaundwa na vijiji vitatu vya Izimbiri, Sogoro na Inzegabotokiriwe. Vijiji hivyo vilisaidiwa kutengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi mwaka 2004. Mwaka 2006 mpaka hadi 2007 baadhi ya wananchi walivamia eneo la ukanda wa malisho linalotumika kama ushoroba. Mwaka 2007 wananchi hao waliondolewa kwenye eneo hilo. Wananchi wa kijiji cha Tebwera ambao awali kilikuwa kitongoji cha kijiji cha Nsogoro walivamia eneo hilo kwa kuweka makazi kuendesha kilimo na malisho ya mifugo. Hivyo tatizo lililopo ni wazishaji wa eneo jipya la utawala yani kijiji cha Tebela bila kuzingatia eneo lililopo. Hata hivyo Uwima na Halmashauri ya Wilaya ya Urambo wamefanya mikutano kuelimisha wananchi kuhusu muhimu wa kuheshimu mipaka ya hifadhi ya jamii na matumizi bora ya ardhi. Asante mheshimiwa Margaret Sita Asante mwashiriwa mwenyekiti wa kunipa na fasi niwize maswali mawili ya nyongeza kama ifatavyo Awaya yote na mshukuru na ibuaziri alifika mwenyewe na kujionea utato uliopo Kati ya mipaka iliyo wekwa Kuna mipaka miwili wazamani na wasasa ambayo imesababisha wananchi kutolewa kwa nguvu na hata kupoteza mali zao Kwa kuwa mwashiriwa na ibuaziri ulifika Na kujionea utata we mwenye uliopo Unasemaje kuhusu utata ambao uliuona Lakini la pili Uko tayari kufatana na mimi Kuenda kuka kumaliza kabisa bila kurudi bila kumaliza utata ulioko pae Ili wanaichi waendele na shuli zao Sante majibu kwa maswari hayo kwa kifupi mweshimua naibu waziri Uzara ya utali mali ya siri na utali Mweshimua hasunga Mheshimiwa mwenyekiti kwanza naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Margaret Sita kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya katika kuhakikisha kwamba anasimamia uchangishaji wa fedha kwa ajili ya vyo ya mfano katika shule zetu katika majimbo yote. Na kupongeza sana mama yangu kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya. Lakini pia nitumie nafasi hii kukupongeza kwa jinsi ambavyo umekuwa ukilifuatilia hili swaro kwa muda mrefu na nakumbuka mimi mwenyewe nilifika katika lile eneo kweli tuliangalia utata wa mipaka iliyopo na kufuatia agizo la bunge la mwezi wa sita katika kipindi cha budget tulikubaliana kwamba e, mipaka yote lazima iwekwe kwa ushirikishwaji wa wananchi viongozi wizara ya ardhi pamoja na mali asili kwa hiyo mimi nasema tu kwamba sasa tuko tayari tutashirikiana na wizara zinazohusika na wadau mbalimbali kuhakikisha utata wa migogoro ya mipaka iliyopo unatatuliwa mara moja na wananchi wanaendelea kufanya kazi zao kwa amani na utulivu la pili Niko tayari kabisa kufuatana na wewe lakini wakati nitakapofuatana na wewe nitaomba kwamba tuende pamoja na waziri wa ardhi ili tuweze kuhakikisha kwamba wote tunajionea uhalisia ulioko katika eneo hilo. Mheshimiwa Hamida Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza napenda kumshukuru mheshimiwa naibu waziri alifanya ziara katika mkoa wetu wa Lindi katika kuja kumaliza mgogoro wa mpaka wa Kikuliungu wilaya ya Liwale lakini na mpaka wa Selu na wilaya ya Kilwa kwa bahati mbaya sana kwa dharura iliyojitokeza mheshimiwa naibu waziri alishindwa kukamilisha ile kazi sasa ningependa kujua ni lini serikali itakuja sasa kumaliza ule mgogoro ili wananchi wa Kikuliungu na wananchi wa wilaya ya Kilwa waendelee kufanya shughuli zao asante sana mheshimiwa asante majibu kwa swali hilo kwa kifupi tu mheshimiwa naibu waziri 
Wizara mali asili na utalii Mheshimiwa mwenyekiti Naomba kwa niaba ya Waziri wa Mali asili na utalii nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Hamid Abdara mbunge wa Vitu Marum mkoa Rindi kama ifuatavyo Kwanza kabla ya kujibu naomba kweli niseme kwamba nilikuwa nimeenda katika lile eneo hasa katika wilaya ile ya Liware kwa ajili ya kushughulikia roho mgogoro ambao uko katika kijiji cha Kikurungu lakini bahati mbaya siku ile wakati tunajipanga kuelekea kule ndio siku ambapo mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii alipata ajali kwao nikalazimika kuahirisha ile safari ndio maana sikuweza kufika lakini kamati ya ulinzi na usalama pamoja na maafisa mbalimbali huko kutoka wizara ya alizi na wizara ya mali asili walienda katika eneo husika walikana wananchi wakatoa elimu na wananchi wakawapokea na wakawa sasa kwamba wako tayari sasa kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kubaini mpaka uliopo na kuondoa huo mgogoro ambao umedumu kwa muda wa miaka mingi naomba nitumie nafasi hii kusema kwamba sasa tuko tayari wakati wote tena tarudi kuhakikisha kwamba sasa tunashirikiana na wananchi katika kuonyesha mipaka ya eneo hilo husika na mheshimiwa mbunge utashirikishwa kikamilifu katika hilo swala asante waheshimiwa bunge tunaendelea na swali linalofuata kwa wizara hiyo hiyo ninauliza na mheshimiwa Susan Limbweni kiwang, kiwanga mbunge wa Mlimba. Je, ni kwa nini serikali kutekeleza jukumu lake la kuweka mipaka ya kutenganisha vijiji vya Jimbo la Mlimba na Ramsa Society? Na badala yake ukulima na wafugaji wamepewa barua ya kusitisha kutumia maeneo hayo na kusababisha taharuki kubwa kwa wananchi. Naibu waziri wa mali asili na utalii Jafet Hasunga mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Suzani Limbweni kiwanga mbunge wa Mlimba lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, uwekaji wa alama za mipaka kwenye maeneo yaliyohifadhiwa kisheria hufanyika kwa kuwashirikisha wananchi wa maeneo husika. Katika poli tengefu la Kiombero, zoezi la uwekaji wa alama za mipaka, yani vigingi, limefanyika kwa kuwashirikisha wananchi ambao hadi kufikia August mwaka 2018 jumla ya vigingi 143 vimesimikwa kwa upande wa wilaya ya Marinyi na Uranga. Aidha katika wilaya ya Kilombero zoezi la uelimishaji wananchi linafanyika katika vijiji saba vya Miwangwani na Mawara, Idandu, Mofu, Ikwambi, Miomboni na Karenga. Baada ya hatua hiyo uwekaji wa alama ya mipaka utaendelea na utashirikisha wananchi wa maeneo husika. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba wananchi walifungua kesi ya arizi namba 161 ya mwaka 2015 kupinga zoezi la operation ya okoa bonde la Kilombero lililofanyika mwaka 2012 kwa madai kuwa watu wanaofanya shughuli katika bonde hilo walipwe stahiki zao na kupewa muda mwafaka wa kuondoka. Foje ya wananchi hao ililenga kuiomba mahakama izuie serikali kuendeleza operation tajwa kupitia shauri namba 357 la mwaka 2017 yani miscellaneous land application namba 358 of 2017 baada ya mahakama kusikiliza ombi la wananchi hao lilionekana kutokuwa na tija hivyo ikaamua kutokukubaliana na shauri hilo badala yake ilielekeza kesi ya msingi namba 161 ya mwaka 2015 iendelee kusikilizwa. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 19 mwezi wa tisa mwaka 2018. Hata hivyo, kesi iliyopo mahakamani kwa sasa haizuii serikali kuendelea na operation itakayosaidia kuokoa bonde la Kilombero ambao ni muhimu sana katika kulinda arizi oevu na ni chanzo kikubwa cha maji ya mto Rufiji unaotegemea kwa uzalishaji wa umeme kupitia mradi wa Rufiji. Asante Mheshimiwa Kiwanga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu ya naibu waziri a, amezungumzia swala la Marinyi na Ulanga. Swali langu lijikita zaidi jimbo la Mlimba ambalo lenye kata 16 na kuna kata zisizopungua 14 ambazo zinatakiwa ziende zikafanywe marekebisho. Najibu lake limejikita kwenye kata tatu tu mheshimiwa mwenyekiti. Sasa pamoja na mpango huo wa serikali e, kutaka kuhifadhi hiyo eneo, wananchi hatukatai. Lakini kuna barua zimesha sambazwa kwamba wananchi wanatakiwa waondoke, wafugaji na wakulima mwisho tarehe 30 mwezi wa nane Lakini zoezi la uelimishaji kweli limefanyika katika vijiji hivyo saba na imeundwa timu ya watu 15. Lakini mheshimiwa mwenyekiti kiangazi ndio hiki waliahidi tangu mwezi wa nane watamaliza hilo zoezi 
kwenye hizo kata 14 ona amefikia kata tatu hata kata tatu wameunda tu timu lakini hawajaenda kuweka vigingi je lini sasa serikali itaenda kuweka vigingi kwa kisababisho kwamba hamna hela kwa nini mnatufanyia hivi jamani lini mtakwenda hilo swali la kwanza mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa wananchi hawana uhakika wa maeneo haya kama yataenda kwenye hifadhi ama watabaki nayo katika kata zote 14 wananchi wanagoma kuchangia maendeleo ya kujenga shule na zaanati kwa sababu hawajui hatima yao katika maeneo hayo sasa serikali kwa nini mnaleta kigugumizi ampeleki hela mnatunyang'anya maeneo lakini mnasema hamna hela za kwenda kuweka mipaka na kiangazi ndio hiki je ikifika wakati wa mvua mtakwenda huko Asante. Mko tayari sasa kwenda lini aidi hapa jamani? Asante, asante. Asante sana. Mwe, mwe, majibu kwa maswali haya Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Mali Asili na Utalii Mheshimiwa Hasunga. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Mali Asili na Utalii naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Suzan Chuanga kama ifuatavyo. Kwanza nianze kwa kukupongeza kwa kuamua kushirikiana vizuri kabisa na serikali kwamba kuna haja ya kuweka hivyo vigingi ili mipaka ileweke kwa wananchi kusudi waendelee kushughulika na shughuli zao na maeneo ambayo yamehifadhiwa yaendelee kuhifadhiwa na kupongeza sana kwa msimamo huo. E, Mheshimiwa mwenyekiti swala la kuweka vigingi ni kweli kabisa kwamba tulisimamisha kwa sababu ya mgogoro ulio kuwepo lakini kuna hatua kadhaa ambazo tulikuwa tumezichukua. Hatua ya kwanza tuliunda kamati ya watu 22 wa kupitia wilaya zote tatu ili waweze kutoa ushauri kwa mheshimiwa wa waziri wa mali asili na utalii namna bora ya kuhakikisha kwamba vile vigingi vinawekwa na kupunguza migogoro ambayo ilikuwepo kamati hiyo tunatarajia kwamba itamaliza kazi yake na italeta ripoti wiki mbili zijazo kuanzia leo kuhusu kwenda kutenga fedha naomba ni kuhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba fedha zimetengwa fedha zipo na nitumie nafasi hii kweli kuungana na wewe kwamba ni kipindi mwafaka kwa sababu mvua zikianza itakuwa ni vigumu sana kwenda ku, kuweka mipaka katika ile eneo hasa kipindi cha mvua lakini kipindi hiki ndio kipindi mwafaka kwa hiyo nitahakikisha kwamba ndani ya mwe... kumi mipaka hiyo inawekwa na nitaagiza taasisi zinazohusika zote zihakikisha kwamba hizo zoezi linakamilika na wananchi wanashirikishwa na wewe mwenyewe unashiriki kikamilifu katika hizo zoezi ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa mheshimiwa Mwesh, Hussein Salim Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti uh, swala la migogoro ya ardhi misitu mali asili na wananchi inazidi kuongezeka kila siku hapa nchini hali ambayo inaipatia serikali hasara kubwa ya kuweka ulinzi katika maeneo hayo halikadhalika wananchi wanaathirika sana kwa kuchomewa majumba yao na mali zao kuharibiwa kutokana na zoezi hilo sasa inaonekana hii dhana ya ushirikishi inayotumika hapa labda inatumika vibaya au hawajashirikishwa kwa dhati je Mheshimiwa Waziri na serikali yako mko tayari sasa kuja Zanzibar kujifunza mbinu walizotumia katika haya na wakafanikiwa Asante mko tayari kwenda kujifunza Zanzibar ni hilo tu majibu mheshimiwa naibu waziri wizara ya mali asili na utalii Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu maswali swali la nyongeza la Mheshimiwa Hussein Yusuf kama ifuatavyo. E, kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii naomba niseme kwamba tuko tayari kabisa kuja kujifunza mbinu bora za kuhakikisha migogoro hii haipo kama mlivyofanya Zanzibar basi na sisi tungependa tutumie mbinu hizo hizo kuhakikisha kwamba huku migogoro yote inamalizika. Asante tunaendelea. Mheshimiwa wa bunge Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Almas Athman Maige Mbunge wa Tabora Kaskazini na linaelekezwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Hivi karibuni serikali ya KKK inaanisha tena mafunzo ya vijana kuhusu uzalendo na kujendeleza kiuchumi swali. Ah, je, ni kweli kwa JKT wanachukua mafunzi kwa mujibu wa sheria kutoka katika shule na vyo vya serikali pekee? Eh, je, serikali haioni kuwa vijana kutoka shule na vyo binafsi wanahitaji vya mafunzo hayo muhimu? Na che, je, ni vijana wangapi kwa mujibu wa sheria wamechukuliwa kwa mwaka 2017 2018? Mheshimiwa Hussein Mwini, Dr. Usmasuka, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Almas Athman Maige bonge wa Tabora Kaskazini lenye sehemu A B na C kama ifuatavyo A mheshimiwa mwenyekiti vijana wa mujibu wa sheria huchukuliwa moja kwa moja kutoka shule za serikali na binafsi bila kuhusisha vyuo vijana kutoka vyuo vya serikali na binafsi 
hujiunga na mafunzo ya JKT kwa utaratibu wa kujitolea ambapo utaratibu wa kuwapata hupitia katika usaili unaofanyika ngazi za wilaya na mikoa ambapo unahusisha pia vijana wengine wenye sifa bila kujali shule aliyotoka. B. Mheshimiwa mwenyekiti serikali inaona umuhimu wa kuchukua vijana kutoka shule na vyuo binafsi kwa ajili ya mafunzo katika jeshi la kujenga taifa. Ndio maana uteuzi wa vijana unahusisha shule zote za serikali na za binafsi. Vijana ambao ni wahatimu wa vyuo vya serikali au binafsi huingia JKT kwa utaratibu wa kujitolea kama nilivyosema awali. <coughs> che. Mheshimiwa mwenyekiti vijana waliojiunga na JKT kutoka shule binafsi idadi yao ni na sita ambapo kati yao wavulana ni mbili na wasichana nne idadi hiyo ni kati ya vijana ishirini walioitwa kujiunga na mafunzo kwa mujibu wa sheria kwa mwaka wa 2017-18 Asante mheshimiwa Almasi Mwege Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na ma majibu mazuri sana leo ya waziri wa ulinzi ndugu yangu mwenye na maswali mawili yanyongeza kwa vile idadi inayochukuliwa uh, kwa mwaka ni ndogo sana ukilinganisha na idadi ya wanafunzi wanaofaa wanomaliza shule form 6 na vyuo je serikali haioni umuhimu wa kupanua uh, kiasi idadi ya, wana, ya wanafunzi hawa ili wapate mafunzo ambayo tunafikiri kwamba ni ya maadili na uzalendo. Maswala la pili kwa vile vijana wengi wanaotoka baada ya mafunzo kutoka JKT husahau au kuacha mafunzo mazuri na maadili waliofundishwa kule JKT. Je, serikali na mpango gani wa kuwafuatilia vijana hawa ili wasisahau mafunzo na kuacha maadili mazuri ya wananchi? Asante majibu kwa maswali hayo mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mheshimiwa dr Hussein Mwinyi Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu maswali mawili ya nyongeze ya mheshimiwa Almasi Maige kama ifuatavyo Kuhusu idadi ndogo ya vijana tunaowachukua kwa mujibu wa sheria ni kweli kwamba wahitimu sasa hivi wanazidi 1060 lakini uwezo wetu wa kuchukua ni, ni, ni inakadiriwa kuwa ni kama elfu ishirini peke yake. Kwa hiyo iko mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya vijana wanaochukuliwa kwenda JKT kwa kuboresha miundombinu katika makambi tuliyokuwa nayo. Tunaendelea kuyaboresha ili aweze kuchukua vijana wengi zaidi na ni matumaini yetu kwamba kila e, mwaka tutaendelea kuongeza idadi. Lakini hivi karibuni tu tumefungua e, makambi mapya matano e, katika mikoa ya Rukwa kule Milindikwa na Lua, Mpwapwa, Dodoma, Makuyuni, Arusha, Itaka pamoja na Kibiti. Kwa hivyo ni mategemeo yetu kwamba kwa kuongeza makambi haya mapya idadi ya vijana tunaoendelea kuwachukua ita, itaongezeka ili hatimaye wote wanaomaliza form 6 waweze kujiunga kwanza na JKT kabla hawajaanza vyo vikuu. Kuhusu swali la pili la kufuatilia vijana ili wasisahau maadili, nadhani hili ni, ni wazo zuri e, mpaka sasa hivi hakuna mkakati wa kuwarudisha tena lakini e, tunalipokea tutaangalia njia bora zaidi ya kulifuatilia. Asante mheshimiwa Soza Nilemo. Uh, mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru uh, mheshimiwa mwenyekiti majibu ya mheshimiwa waziri yamekuwa ni hayo hayo kwa muda mrefu na maswali yalikuwa ni kwa nini sasa wanafunzi wote wanaomaliza kidato cha sita wasiende JKT kwa sababu lengo la JKT kama ulivyosema mwenyewe ni, kuonge, ni swala la uzalendo na maadili. Kila leo mnasema mnaboresha, mnaongeza lakini sisi tunachotaka ni kwamba wote wa Tanzania vijana hawa tunataka wote wawe in uniform waweze kutekeleza swala zima la uzalendo na maadili ili nchi yetu maadili yasiendelee kuporomoka. Sasa ni lini mtahakikisha hilo linafanyika? Asante majibu kwa swali hilo mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Sio mwenyekiti napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Susan Limu kama ifuatavyo. Kama nilivyosema, jitihada zimefanyika na zimeonekana. Wakati tunarudisha tena utaratibu wa JKT baada ya kuwa tumeuacha kwa miaka mingi kuanzia mwaka 94 idadi tulokuwa tunaweza kuchukua ilikuwa ndogo sana si zaidi ya vijana 
Leo tunavozungumza tayari tumefikia 2020 makambi mapya nimeyataja tunayoyafungua. Kwa hiyo hii sio maneno tu ya kurudia. Hii ni mkakati uliopo. Kila mwaka tunaendelea kufungua makambi mapya, tunaboresha ya zamani na idadi imeendelea kuongezeka. Leo tunapozungumza kama tuko uh, tunachukua vijana 2020, bila shaka ndani ya miaka michache ijayo tutaweza kukidhi mahitaji ya vijana 1060 au 1080 ambao watakuwa wanahitimu. Mheshimiwa Masud Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru. Mheshimiwa mwenyekiti nina swali moja dogo la nyongeza. Mheshimiwa waziri kuna malalamiko kadhaa kwa vijana wale ambao waliowajiriwa kwenye shirika la uzalishaji mali la Soma JKT. Kiwango chao cha fedha ni kidogo sana na vijana hawa wanalinda katika maeneo kadhaa na maeneo muhimu kama vile benki. Na ni mara kadhaa mmekuwa mkisema kwamba mtapandisha kiwango cha posho cha vijana hawa wa Soma JKT guard ni kwa nini basi serikali inaikuwa kiswaswa kwa muda mrefu hampandishi pesa hizi na vijana wanafanya kazi kubwa Asante majibu kwa swali hilo mheshimiwa waziri wa ulinzi na ujenga taifa mheshimiwa dr Hussein Mwinyi Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Masudi kuhusu vijana wanaofanya kazi kwenye shirika la Suma Suma Guard kama ifuatavyo e, ni kweli Malala miko hayo na sisi tumeyapata tumezungumza na uongozi wa Sumagad ili waweze kuongeza viwango ambavyo wanawapatia vijana hawa. Hivi sasa tunapozungumza ukiacha mshahara ile basic salary kuna posho wanazopata za usafiri, za chakula na kadhalika. Lakini bado tunakiri kwamba viwango wanavyopewa havikidhi haja. Tutaendelea kujitahidi kufanya kila linalowezekana ili E, ma, maslahi kwa ujumla ya vijana hawa yaweze kuboreka lakini kwa ujumla ni kwamba e, viwango vinavyofuatwa vinaendana na mashirika mengine ya ulinzi kwa hivyo e, ni vyema ni vyema sisi kama serikali tuone umuhimu wa kuboresha haya jambo hilo limechukuliwa na uongozi wa Suma JKT na ni mategemeo yetu kwamba wataweza kuwaboreshea viwango hivyo Asante waheshimiwa tunaendelea Swali linalofuata ni la Mheshimiwa Zito Kabwe Mbunge wa Kigoma mjini linaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Kiza Mayeye. Kigoma Ujiji ni mji wa biashara kwa ni mambo la karibu na nchi yetu kuelekea nchi jirani za Makuu. Kutokana na hali hiyo serikali ya Japani kupitia JICA imekuwa ikiandamwa ya kuboresha bandari ya Kigoma kwa miaka kadhaa. Swali je, mchakato wa mradi huo umefikia hatua gani hadi sasa? Atashafanditie na B, J, mradi huo utakarimu kiasi gani cha fedha na utaboresha maeneo gani ya bandari ya Kigoma na Che? Je, mradi huo utaanza ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano? Napenda kujibu swali la mheshimiwa Zito Ruyago Kabwe mbunge wa Kigoma mjini lenye sehemu A, B na C kama ifuatavyo. A. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli serikali ya Japani kupitia shirika lake la maendeleo la kimataifa JICA imekuwa ikiandaa mradi wa kuboresha bandari ya Kigoma ambapo tarehe 29 Juni mwaka 2018 serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na Wizara ya Fedha na Mipango na serikali ya Japani kupitia jai kazi saini makubaliano ya kitaalamu ya utekelezaji wa ujenzi wa gati la abiria jengo la kusubiria abiria gala la kutunzia mizigo na barabara itakayoelekea kwenye gati jipya hivi sasa jai ka inasubiri kibali cha ufadhili huo kutoka serikali ya Japani mchakato wa kumpata mkandarasi umepangwa kuanza Novemba 2018 kulingana na makubaliano yaliyofikiwa kati ya serikali yetu na JICA. B. Gharama halisi ya mradi zitajulikana baada ya kusaini makubaliano ya ufadhili na kumpata mkandarasi wa ujenzi. Na C. Mradi huo unatarajiwa kuanza kutekelezwa mwezi Juni 2019 kulingana na makubaliano yaliyofikiwa kati ya serikali yetu na JICA. Asante Mheshimiwa Kiza mwenyewe Asante mheshimiwa mwenyekiti ni mshukuru mheshimiwa waziri kwa majibu mazuri lakini napenda kuuliza maswali ya nyongeza kama ifuatavyo Upanuzi wa bandari hii ya Kigoma unakwenda sambamba na bandari ndogo za Ujiji na Kibilizi Ni lini sasa serikali mtakamilisha ujenzi wa bandari ya Ujiji na Kibilizi B Mwezi wa 4 mheshimiwa Zito aliuliza kuhusu azimio 
la mawaziri wa maziwa haya makuu ambapo walikubaliana Kigoma kuwa bandari ya mwisho katika usafirishaji wa mizigo kwenda mashariki ya Kongo na Burundi. Je, serikali imefikia wapi katika utekelezaji wa azimio hili na ni lini mtakamilisha ujenzi wa bandari kavu ya Katosho Kigoma? Asante. Majibu kwa maswali hayo mheshimiwa naibu waziri wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano injinia nditi Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mdogo wangu mheshimiwa Kiza Mayeye kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti bandali ndogo ya ujiji na kibirizi ni moja kati ya bandali za kipaumbele ambazo zinatafutiwa zina, zina pesa ya ujenzi na, ba, na mamlaka ya bandali Tanzania na mpaka sasa hivi napongea mheshimiwa mbunge ni kutaarifu tu kwamba bandali ndogo ya ujiji na kibirizi ziko kwenye loti moja na zilikusha tangazwa tenda ya kutafutiwa mkandarasi wa kujenga na tenda hiyo ilifunguliwa toka tarehe nane mwezi wa nane na sasa hivi taratibu za kumpata mnunuzi wa kuendelea kujenga na kusanifu zinaendelea na tutakapopata tutakutaarifu lini hizo bandali zitaanza kupata mkadarasi na kuanza kujengwa kuhusu swali lako la pili mheshimiwa mayeye ni kweli kwamba kulikuwa kuna changamoto ya kulipa fidia kwa wananchi ambao wako eneo la pale Katosho na wananchi walishalipwa na walishaachia sehemu kwa ajili ya kujenga badali kavu ya Katosho. Hatua zilizofanyika mpaka sasa hivi ni kusafisha eneo lote kuona, ku, kuona mipaka lakini vile vile tumetangaza tenda kwa ajili ya kumpata mtu wa kudizaini na kujenga majengo mbalimbali mbali ndani ya eneo hilo na tenda inategemewa kufu, kufunguliwa katikati ya mwezi huu. Asante mheshimiwa mheshimiwa Osna Mwilima na mheshimiwa Dau. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kwa kunipa swali la nyongeza. Kwa kuwa bandari ndogo ya Kirando, Rukoma, Mgambo na Sibwesa hazijakamilika. Na kwa vile wafanyabiashara wa jimbo langu la Kigoma Kusini wanaopakana kwenye kata zinazopakana na nchi za DRC, Burundi na Zambia hufanya biashara zao na kupitishia mizigo kwenye bandari hii ya Kigoma. Swali langu kwa kuwa wafanyabiashara hawa hutumia magari makubwa na wanapitia kwenye kivuko cha Ilagala na kivuko hiki hakina uwezo wa kubeba magari makubwa. Je, kwa nini sasa tenda ya kutangazwa ujenzi wa daraja la Ilagala haijatangazwa mpaka leo ili hali tumepitisha pesa kwenye bajeti ya 2018 Asante majibu kwa swali hilo mheshimiwa naibu waziri wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano engineer nditie Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano niombe kujibu swali la mheshimiwa Hasna Mwilima mbunge wa Kigoma Kaskazini Kusini kama ifuatavyo Ni kweli serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA ina mpango wa kujenga bandari ndogo katika eneo la Kirando na Sibwesa na mheshimiwa mwenyekiti mpaka sasa hivi bandali ya Sibwesa imekwisha kamilika kwa asilimia tisini na tatu tunasubiri tu taratibu mbalimbali za kikandarasi na za kiufundi kwa ajili ya kwenda kuifungua hiyo bandali ya Sibwesa ianze kutumika bandali ya Kilando utaratibu wa kumpata mkandarasi unaendelea tayari watu wamekwishafanya dizaini na tunasubiri tu taratibu kikamilika tutatangaza tenda kwa ajili ya kumpata mtu wa kufanya ukarabati na ujenzi wa bandali hiyo kuhusu ujenzi wa daraja la daraja la Ilagala mheshimiwa mwenyekiti ni mtaarifu tu mheshimiwa mbunge kwamba tayari taratibu za mwanzo zimekwishaanza za upembuzi ya kilifu baada ya hapo tutafanya usanifu wa kina ili kupata gharama tutangaze tenda kwa ajili ya kupata mkandarasi wa kujenga daraja hilo asante mheshimiwa bunge Nisitisha kidogo ina matangazo hapa ya wageni wa mheshimiwa speaker 
kwa sababu baadaye wataenda kuonana na kiongozi wetu tunaye mgeni wa mheshimiwa speaker na watu waliongoza nao kwenye gallery yetu e, balozi wa Kenya nchini Tanzania mheshimiwa Dan Kazungu karibu karibu sana balozi karibu sana ameambatana na birozi mugo afisa ubalozi wa Kenya nchini Tanzania pamoja na ndugu Eric Ngilangwa afisa kutoka wizara yetu ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki balozi karibuni sana karibuni sana naendelea mheshimiwa daru mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru Gati la Kilindoni lililopo wilayani Mafia lipo katika hali mbaya sana. Mbao zake zimechakaa, ngazi imekatika na lile tishari ambalo abiria pale wanapandia limekaa vibaya kiasi kwamba wakati wote inaweza ikatokea ajali. Sasa mheshimiwa waziri ningependa atufafanulie kwamba imekuwaje ni lini serikali itafanya ukarabati mkubwa wa gati la Kilindoni ukizingatia kwamba ile boti ya, ya ya DMY itaanza kazi mwezi wa kumi Asante. Hmm. Asante, majibu kwa swali hilo mheshimiwa naibu waziri. Ujenzi, uchukuzi na mawasiliano engineer ndiye. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, naomba kujibu swali la mheshimiwa Dau mbunge wa mafia kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwamba gati la Kilindoni liko katika hali isiyoridhisha kwa matumizi ya abiria. Na serikali kupitia mamlaka ya bandari Tanzania pamoja na wataalamu kutoka Temesa na DMY wamekwisha tumwa maeneo yale kwa ajili ya kwenda kufanya ukaguzi na kuleta gharama ambazo zitatumika kutengeneza BOQ kwa ajili ya kufanya marekebisho makubwa ambayo tunakiri yanahitajika katika eneo hilo. Asante. Mheshimiwa muda tunaendelea swali analofuata linaulizwa na mheshimiwa Anne Kilango Malechela mbunge akiteuliwa na linaulizwa kwa serikali haiani kuwa kwa mwingine kuunganisha vipande vya barabara ya lami kutoka Mkomazi kupitia Ndungu kisiwani hadi Same ili kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano mhandisi Atashasta Ditie mara nyingine tena kisiwani hadi Same anajibu kwa kiwango cha lami mheshimiwa Atashasta Ditie anaendelea kujibu mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshimiwa Anne Kilango Malechela mbunge wa kuteuliwa kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti barabara ya Same Kisiwani Mkomazi yenye urefu wa kilomita 105.5 ni barabara ya mkoa inayojumuisha kilomita 96.46 zinazohudumiwa na wakala wa barabara Tanzania Tunnel Roads mkoa wa Kilimanjaro na kilomita 4.04 mkoa wa Tanga. Kama alivyoeleza vizuri mheshimiwa mbunge, sehemu tano za barabara hii zenye jumla ya kilomita 21 zimejengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa mwenyekiti, ili kukamilisha ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara hii, serikali kwa mwaka wa fedha 2017-2018 ilisaini mkataba wenye thamani ya shilingi milioni nukta mbili mbili moja na kampuni ya kihandisi ya Advanced Engineering Solutions Limited ya hapa nchini ikishirikiana na kampuni ya Advanced Construction Center ya Misri ili kufanya upanuzi wa kinifu na usanifu wa kina wa kilomita zote 101.5 za barabara hii kazi hiyo ilianza tarehe 28 June 2018 na, na inatarajiwa kukamilika tarehe 25 Machi 2019. Kwa sasa taarifa ya awali ya mradi yani inception report imewasilishwa kwa ajili ya mapitio. Mheshimiwa mwenyekiti, kukamilika kwa utekelezaji wa mkataba huu kutawezesha kujulikana kwa gharama za ujenzi, hivyo kuwezesha serikali kuanza hatua za kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga kwa kiwango cha lami barabara hiyo kwa awamu kadiri pesa zitakavyopatikana. Wakati usanifu unaendelea, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mwaka wa fedha 2018-2019 
imetenga jumla ya shilingi milioni 1113.595 kwa ajili ya kuifanyia matengenezo mbalimbali barabara hii ili iendelee kupitika majira yote ya mwaka. Asante mheshimiwa Shari Raymond. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru tena. Nianze kwa kumshukuru sana naibu waziri aliyepata muda wa kuitembelea barabara hiyo na mheshimiwa Ane Kilango mnamo tarehe nane mwezi wa nane Ane Kilango anatuma salamu na anasema asante sana na nadhani aliona kazi kubwa hiyo. Pamoja na shukrani hizo mheshimiwa mwenyekiti na maswali mawili ya nyongeza. Moja kwa kuwa maji ni adui mkubwa sana wa barabara ya lami na baada ya mvua kila wakati vile vipande vya lami vilivyojengwa katika eneo husika vikiwemo zile kilomita tatu kihurio kilomita tano kisiwani kilomita tano ndungu zinaendelea kumomonyoka kila wakati je serikali haioni sasa kuna kila sababu ya kufanya haraka kuunganisha vipande hivyo ili la ile iliyokwisha wahi isifagiliwe kabisa swali la pili mheshimiwa mwenyekiti katika mkoa wote wa Kilimanjaro ilionekana wazi kwamba katika vikao vya RCC same iko nyuma sana kwenye miundombinu ya barabara na barabara iliyotajwa hapa ni barabara muhimu ambayo pia ina mbuga za wanyama ni lini sasa baada ya ucha, wa upembuzi ya kinifu serikali iko tayari kupeleka hela hiyo mapema ili zoezi hili lifanyike kwa sababu hii ni ahadi ya waheshimiwa wagombea marais toka awamu ya nne na awamu ya tano mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha asante waheshimiwa muda wangu sio rafiki sasa hivi sitakubali masuala ya nyongeza mheshimiwa naibu waziri ujenzi na uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Shari Laimon Mbunge, viti maalumu mkoa wa Kilimanjaro kama ifuatavyo. Kwanza nichukue nafasi kumpongeza kwa jinsi ambavyo anafanya kazi zake kutetea mkoa wa Kilimanjaro na wananchi wake kwa ujumla. Swali lake la kwanza mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwamba mvua au maji ni adui mkubwa sana wa barabara zetu hasa zile za lami na hata zile ambazo sio za lami. Nimwahakishie tu mheshimiwa mbunge kwamba kama nilivyoeleza katika majibu ya swali la awali baada ya usanifu wa kina kukamilika na kujua gharama tutatangaza tenda tutampata mkandarasi tukishampata mkandarasi hatua za haraka za kutafuta pesa kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara hiyo zitaanza. Kwa hiyo ni ni ni, 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 ni hofu mheshimiwa mbunge. Sisi tunasubiri taarifa za kitaalamu zitakapokuwa tayari na kujua gharama hatuachukua muda mrefu kama serikali kuhakikisha kwamba barabara hiyo inajengwa kwa kiwango cha lami na tutaendelea kuilinda hiyo barabara kwa pesa tuliyoitenga kwenye bajeti ya mwaka huu. Asante. Mheshimiwa tunaendelea swali linalofuata ni uzi na mheshimiwa Faida Mohamed Bakari. Kiswahili ndio lugha rasmi ya taifa letu na kinapaswa kutumika katika nyanja zote ili kukipa hadhi yake. Je, kwa nini baadhi ya mahakama nchini zinatumia lugha Kiingereza hususan zinapoendesha mijadala yake na katika kutoa hukumu? Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi Anton Mavunde anajibu swali hili. Kwa ya Waziri wa Katiba na Sheria Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Faida Muhammad Bakari mbunge viti maalumu kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, matumizi ya lugha katika mahakama zetu yamewekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa kifungu cha 13, kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya mahakama za mahakimu sura ya 11 ya the Magistrate Court Act Cap 11, lugha inayotumika kuendeshea kesi katika mahakama za mwanzo ni Kiswahili. Vile vile Lugha inayotumika katika mahakama ya kimu mkazi na mahakama ya wilaya ni Kiswahili au Kiingereza. Hata hivyo, shauri inaweza kuendeshwa kwa lugha yoyote kwa maelekezo ya hakimu anayeendesha kesi katika mahakama hizo japokuwa kumbukumbu za shauri na maamuzi zinapaswa kuandikwa katika lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa mwenyekiti, hadi kadhalika kwa mujibu wa kanuni ya pili ya kanuni za lugha za mahakama na kanuni ya tano ya kanuni za mahakama ya rufaa ya mwaka tisa Lugha itakayotumika kuendeshea mashauri katika mahakama kuu na mahakama ya rufani ni Kiswahili au Kiingereza 
kutegemeana na maelekezo ya jaji au mwenyekiti wa jopo la majaji japokuwa kumbukumbu na maamuzi ya shauri vinapaswa kuandika katika lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa mwenyekiti, kuendelea kutumika kwa Kiswahili katika mahakama zetu na hukumu kuandika kwa Kiingereza kunatokana na kwamba Tanzania ni mwanachama wa jumuiya ya madola na inafuata mfumo wa common law kwa kuandika hukumu kwa lugha ya Kiingereza imewezesha mahakama za nchi nyingine za jumuiya ya madola kutumia hukumu zetu kama rejea na hivyo hivyo Tanzania kutumia hukumu za nchi nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kuhakikishia bunge lako tukufu kwa sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa mashauri katika mahakama zetu unaruhusu kutumia lugha zote mbili Kiswahili au Kiingereza na mahakama zetu zimekuwa zikizingatia hilo. Asante Mheshimiwa Bakari. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Naibu Waziri niko na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa hizi sheria naona kama zitakuwa zimeshapitwa na wakati. Na kwa kuwa mheshimiwa rais wetu amekuwa mfano mzuri wa kuhamasisha utumiaji wa lugha ya Kiswahili. Je, mheshimiwa waziri atakubaliana nami kwamba sasa umefika wakati mwafaka wa kumuunga mkono mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa matumizi ya Kiswahili katika mahakama katika kuandika uh, maamuzi yake kwa lugha hii ya Kiswahili mheshimiwa mwenyekiti swali la pili kwa kuwa hata hapa bungeni mheshimiwa mwenyekiti unaletoa hii miswada hii unaiona hii kwa lugha ya Kiingereza hii ni Tanzania tunaletoa miswada kwa lugha ya Kiingereza na humu bungeni muna watu tofauti elimu zetu tofauti watu wanaweza kajadili wakawa hawapati ha, ha, mwafaka mzuri kwa sababu hawaelewi hii lugha iliyomo katika miswada mbali mbali je mheshimiwa naibu waziri atakubaliana nami sasa kwamba ni wakati mwafaka katika nchi yetu ya Tanzania tutumie lugha yetu ya Kiswahili lugha ya taifa katika mahakama na katika mabunge na sehemu zote nashukuru sana Hayo makofi ya naashiria nini? Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba ni changie katika majibu ambayo Mheshimiwa naibu waziri amekwisha yatoa. Katika lile swala la kwanza la kuendesha mashtaka kwa Kiswahili halafu hukumu zinatolewa kwa lugha ya Kiingereza ametoa maelezo ya kutosha na nafasi ipo kwamba kama mashtaka yanaendeshwa hakimu au jaji anaweza kuruhusu yaendelee kwa Kiswahili au kwa Kiingereza na sababu nadhani amezitoa za kutosha lakini kuhusu miswada na pengine sheria kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili hilo liko katika mpango wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuanza na kutafsiri karibu sheria zote ziwe na zisomeke kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ndio lugha inayozungumzwa na kueleweka na watu wote lakini swala hili mheshimiwa Mwenyekiti linahitaji rasilimali na tuna changamoto kidogo za rasilimali lakini pia hata utaalamu wa kutosha kwa sababu kuna hatari e, sheria ina lugha yake unapoitafsiri tu moja kwa moja kwenda Kiswahili kuna hatari kubwa pia ya kupoteza mantiki iliyokusudiwa kwa hiyo tuna changamoto pia ya kuwa na wataalamu wanaoweza kutufanyia kazi hii kwa usahihi lakini walao ni kati ya mambo ambayo tumeyawekea mipango tuanze kuyafanyia kazi sheria zote ziandikwe kwa Kiswahili asante mheshimiwa mwenyekiti asante mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali tunaendelea swali linalofuata liko pale pale wizara hiyo hiyo ya katiba na sheria tunaulizwa na mheshimiwa sikudani yasini Shikambo baadhi ya mahakama za mwanzo 
ni chakavu na hazipati fedha kwa ajili ya ukarabati hali inayosababisha mahakimu na watumishi wengine kufanya kazi katika mazingira magumu je nilini serikali tatoa fedha kwa ajili ya ukarabati au mahakama hizo naibu waziri Anthony Mavule kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria napenda kujibu swali la mheshimiwa sikudhani Yasin Chikambo mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo mheshimiwa mwekiti nakubaliana kabisa na mheshimiwa mbunge kuwa baadhi ya maeneo watumishi wetu wanafanya kazi katika mazingira magumu mheshimiwa mwenyekiti wilaya ya Tunduru ina jumla ya mahakama za mwanzo tisa ambazo karibu zote majengo yake ni ya zamani sana na mengi yakiwa ni yale yaliyoachwa na mkoloni kati ya mahakama za mwanzo tisa zilizopo majengo ambao walau yana hali nzuri ni matatu tu ya Nandembo, Mlingoti na Ndesa. Mengine yaliyosalia yakiwemo ya Matemanga na Nakapanya ni chakavu sana. Hayafai kukarabati na hivyo yamepangwa kujengwa upya. Mheshimiwa mwekiti, katika mpango wa ujenzi wa mahakama, mahakama ya Mwanzo na Kapanya na mahakama ya Wilaya Tunduru zimepangwa kujengwa mwaka wa fedha 2019 ya 2020 kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante mheshimiwa Siku dani ya sin shikamu Asante mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti sote tunafahamu kwamba mahakama ni chombo cha kisheria ambacho kimekuwa kikitoa haki na kuleta amani katika maeneo mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Je, serikali haioni kuchelewa kuweka mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa watumishi wa mahakama wakiwemo mahakimu ni kuzofisha hali ya utendaji kazi? Swali la pili, katika jibu lako la msingi umekiri kwamba mahakama hizo ni chakavu na majengo mengi ni yale yaliyoachwa na mkoloni. Je, ni nini tamko la serikali la kuharakisha ujenzi wa mahakama hizo sambamba na ujenzi wa nyumba za, za mahakimu? Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa. Maswali yako mheshimiwa naibu waziri wa waziri mkuu Majibu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria Napenda kujibu maswali mawili yanyongezwa kwa pamoja ya Mheshimiwa Sikudhani Yasin Chikambo mbunge vitu maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali inatambua changamoto iliyokuwepo katika ujenzi wa mahakama na kwa muda wote tumeendelea kutenga fedha kwenye bajeti zetu kuhakikisha kwamba tunakabiliana changamoto hii na ndio maana Mheshimiwa mwenyekiti katika mpango wa wizara tumeamua kushirikiana na wizara na baraza la nyumba la taifa na chuo kikuu cha ardhi ili kupitia ujenzi wa nyumba za mahakama na ofisi za mahakama kwa kupitia teknolojia mpya ya Moladi tuweze kuzifikia mahakama nyingi zaidi. Nataka ni muondoe hofu mheshimiwa mbunge kwamba ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba tunajenga mahakama nyingi kadri iwezekanavyo na hii itatokana na upatikanaji wa fedha na uzuri tunayo teknolojia mpya ya Moladi naamini tutawafikia wananchi wa Tunduru na wao wapate huduma ya mahakama. Asante tunaendelea swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Halima Abdalla Blembo bunge la viti maalum. Mkoa kuna serikali sana na ziwa Victoria lakini kuna uhaba mkubwa wa maji. Kama ule kutoa maji. Je, ni kwa nini serikali isibuni mradi mkubwa wa kutoa maji ziwa Victoria kwa Kagera? Kama ule wa kutoa maji ziwa Victoria, kutoa maji ziwa Victoria kwenda Kabora. Mheshimiwa naibu waziri Juma Aweso anajibu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa maji na mwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Halima Abdalla Bulembo kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli mkoa wa Kagera ni miongoni mwa mikoa inayopakana na Ziwa Victoria hapa nchini. Kwa mkoa wa Kagera serikali inaendelea kutumia ziwa hilo ambapo imekamilisha mradi wa maji manispa ya Bukoba na maeneo ya pembezoni yanaozunguka manispa hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kutatua tatizo la maji katika mkoa wa Kagera, hususan katika miji ya Kayanga, Omurushaka, Kiaka, Bunazi, Ngara, Mureba na Biharamulo serikali inaendelea na taratibu za kumpata mtaalamu mshauri atakayefanya upembuzi wa kinifu usanifu wa kina na kuandaa makablasha ya zabuni ambapo usanifu huo utabainisha jinsi ya kutatua matatizo ya maji kwa mkoa wa Kagera. Mheshimiwa mwenyekiti, ushauri wa kutumia ziwa Victoria kuwa chanzo cha maji katika mkoa wa Kagera kama ulivyotolewa na Mheshimiwa Mbunge umepokelewa na mtaalamu mshauri anetarajiwa kupatikana mwezi huu wa Septemba 2018 ataangalia uwezekano wa kuzingatia ushauri uliotolewa. Asante Mheshimiwa Halima Ulembo. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. 
moja ya changamoto mbalimbali za maji ni ukosefu wa vyanzo vya maji lakini sisi mkoa wa Kagera Mwenyezi Mungu ametujalia tuna vyanzo vingi vya maji ukiachilia mbali ziwa Victoria tuna mito mingi ikiwemo mto Kagera lakini shida ya maji imekuwa ni kubwa zaidi na kuna wakati wilaya Ngala kuna wanafunzi waliripotiwa kukosa masomo kwa sababu ya kutafuta maji lakini hivyo hivyo serikali imekuwa ikitekeleza miradi mikubwa ya maji nchini lakini mkoa wa Kagera umekuwa ukiwekwa pembeni waziri atakubaliana na mimi sasa umefika muda mkoa wa Kagera uwe na mradi mkubwa mmoja wa maji ili uweze kusambaza maji katika vijiji vyote vya mkoa wa Kagera na huyo mkandarasi mshauri anayemzungumzia atakubali hili swala hili la kimkakati swala langu la pili Serikali ya Ufaransa kupitia shirika la AFD lilikubali kufadhili mradi wa maji wa Bukoba mjini. Je, serikali ipo tayari kuwaomba serikali ya Ufaransa iendelee kufadhili mkoa wa Kagera ili waweze kutatua tatizo la maji kuwasaidia wananchi hasa hasa kina mama na watoto wa mkoa wa Kagera? Asante. Majibu kwa maswali hayo mawili. Mheshimiwa naibu waziri Wizara ya Maji na Umwagiliaji Mheshimiwa Aweso. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji napenda kumpongeza mdogo wangu Mheshimiwa Alima Burembo ni miongoni mwa wabunge makini sana katika bunge hili na amekuwa ni mtetezi mkubwa sana wa kina mama na, vijia, na watoto katika swala zima la maji. Nataka ni muhakikishie Mheshimiwa Mbuu Mheshimiwa mwenyekiti jukumu la Wizara ya Maji ni kuhakikisha wanakagera wanapata maji si maji tu kwa maana ya maji safi salama na yenye kuwatosheleza. Mheshimiwa mwenyekiti wizara yetu kwa kuona hali ya changamoto ya maji kwa mkoa wa Kagera tumetekeleza mradi mkubwa sana katika mji wa Kagera zaidi ya bilioni 32 katika kuhakikisha wananchi wa Bukoba wanapata maji. Lakini la pili tuna mradi mwingine katika miji 17. Tunaenda kujenga mradi mkubwa sana katika mji wa Kayanga kwa kaka yangu bashungwa katika kuhakikisha wananchi wa Kagera wanaenda kupata maji hayo lakini kingine katika bajeti ya 2018 na 19 tumetenga zaidi ya bilioni 13 na milioni 520 katika kuhakikisha wananchi wa Kagera wanapata maji ni waombe sana wataalamu wetu wa maji wa mkoa wa Kagera wasilale na waheshimiwa wa bunge wa mkoa wa Kagera wasimamie fedha hizi katika kuhakikisha wanaenda kutatua tatizo la maji lakini kuhusu swali lake la pili nataka nimtie moyo mheshimiwa mbunge ukisoma matayo saba wanasema ombeni nanyi mtapewa misheni hodi nanyi mtafunguliwa tumeshawafungulia wananchi wa Kagera sisi tupo tayari kuendelea kuwatafuta wafadhili katika kuhakikisha tunaenda kutatua tatizo la maji Kagera sana sana asante tunaendelea na swali linalofuata ninaulizwa na mheshimiwa Dunstan Luke Kitandula mbunge wa Mkinga inaelekezwa kwa waziri mheshimiwa waziri wa elimu na wilaya kitombele kujengea chuo cha veta je nilini sasa serikali itatekeleza ahadi ya kujenga chuo cha veta wilaya ni mkinga hilo linajibiwa na naibu waziri William elimu sayansi na teknolojia William Kalinasha anajibu swali hili mheshimiwa wakiti kabla sijajibu swali naomba kama itakupendeza kupitia bunge lako tukufu niwapongeze na kuwatakia kila laheri vijana wetu laki tisa, stini, elfu na mbili na mbili wanaofanya mitihani ya darasa la saba leo kwenye shule tofauti kumi na sita elfu na tano mekiti, kwa niaba ya waziri wa elimu sayansi na teknolojia napenda kujibu swali la mheshimiwa Dustin Luka Kitandula mbunge wa Mkinga kama ifuatavyo Mfumekiti serikali inatambua muhimu wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study kwa ajili ya kuandaa rasilimali watu watakao kutumika katika viwanda na shughuli nyingine za ulishaji hasa wakati huu ambapo serikali imeazimia kufanya nchi yetu kufikia uchumi wakati ifikapo mwaka 2025 vyo hivi vitasaidia kuandaa vijana ili waweze kujipatia ajira kwa kujiajiri au kuajiriwa ikizingatiwa kuwa kundi kubwa la vijana wetu alipati fursa ya kuendelea na masomo ya elimu ya juu Mheshimiwa Kiti, serikali inaendelea na mpango wake wa ujenzi wa vyuo vya ufundi, stadi vya mkoa na wilaya ikiwemo wilaya ya Mkinga kutegemeana na upatikanaji wa fedha. Lengo ni kila mkoa na wilaya kuwa na chuo cha ufundi stadi. Mheshimiwa Kiti, aidha wizara inaendelea na utekelezaji wa mradi wa kukuza stadi za kazi, yani Educational Skills for Productive Jobs ESPJ, ambapo kupitia mradi huu vyo vya maendeleo ya wananchi FDCs vinakarabatiwa ili kuongeza fursa za mafunzo. Hivyo katika kipindi hiki ambacho serikali inaendelea na jitihada hizi na shauri wananchi wa mikoa na wilaya zote ambazo wazijawa na vyo vya veta kutumia vyo vya ufundi vilivyopo nchini hususan kwenye mikoa na wilaya jirani 
ili vijana wetu waweze kupata ujuzi na stadi muhimu kwa maendeleo ya nchi kwa ujumla. Asante mheshimiwa Tansan Luka Kitandula. Mheshimiwa mwenyekiti majibu haya haya ridhishi. Hasa ukizingatia kwamba hadi hii ya serikali ni ya muda mrefu takriban miaka saba sasa. Pale mkinga tunategemea uwekezaji mkubwa sana wa kiwanda kikubwa cha cement. Uwekezaji wa takriban dola milioni tatu bilioni tatu Uwekezaji ambao utavutia takriban viwanda na moja Sasa kwa muktadha huo nini mkakati wa serikali wa kuleta eh, chuo cha ufundi pale mkinga ili vijana waweze kupata stadi zitakazowezesha kuingia kwenye uchumi huu wa viwanda la pili wenzetu Singapore tizo mfumo wa kulinki mafunzo ya VETA na maeneo ya kimkakati ya uzalishaji industrial park je serikali iko tayari kujifunza kutoka kwa wenzetu ili tuondokane na tatizo tulionalo Asante majibu kwa mswali hayo mheshimiwa naibu waziri wa elimu science na teknolojia mheshimiwa wekiti naelewa sana mheshimiwa Kitanula anaposema jibu langu la msingi hali ya mridhisha kwa sababu kwa kweli kwa miaka mitatu sasa amekuwa kila wakati yupo wizarani akifuatilia ujenzi wa veta ya wilani kwake mkinga naomba kupitia bunge lako tukufu ni mwakishie mheshimiwa kitandula kwamba tayari e, mchakato wa kujenga chuo cha veta mkinga e, umefikia katika hatua za mwisho serikali kwa kushirikiana na kampuni ya Dubai inaitwa Co Planet iko katika hatua za mwisho za kuingia mkataba wa PPP ili waweze kujenga vio kumi nchini kikwepo chuo cha veta cha mkinga kwa hiyo nimhakikishie kwamba e, awe na subira kidogo tu kwa sababu kile ambacho amekuwa kitafuta kwa muda mrefu sasa kiko mbioni kutekelezwa nashukuru sana Asante swali letu linalofuata ninaulizwa na mheshimiwa Susan Nelson Limu Vitabu ni nyenzo muhimu sana kujifunzia lakini kwa muda mrefu sasa wanafunzi hawana vitabu vya kiada. Je, serikali inawaambia nini walimu na wanafunzi wa shule za msingi? Mrefu sasa Naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia William Olenasha anajibu swali hili. Mshauri kwa niaba ya waziri wa elimu sayansi na teknolojia napenda kujibu swala mheshimiwa Susan Anselm Limo mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mshumekiti serikali inatambua umuhimu wa vitabu vya kiada kama nyenzo muhimu katika utoaji wa elimu. Kwa umuhimu huu serikali inafanya kila liwezekanalo kuhakikisha wanafunzi wanafunzi wa shule za msingi hawakosi vitabu hivyo. Katika kuhakikisha hilo serikali kupitia taasisi elimu Tanzania TET kwa mwaka wa fedha 2017-18 imechapisha jumla ya nakala milioni kumi laki mbili salasina mbili elfu mianine kumina mbili za vitabu vya kiada vya darasa la kwanza hadi la tatu na kuvisambaza katika mikoa yote ya Tanzania bara Mshua mekiti jumla ya maitaji ya vitabu vya darasa la ane nchini ni vitabu milioni sita na laki saba Serikali tayari mechapa nakala zote za vitabu vya kiada kwa darasa la ane Kati ya vitabu hivi jumla ya nakala milioni ine vimesambazwa Vitabu hivi vinaenda vina, vina, vinaenda kugaiwa kwa uyano wa moja kwa moja yaani kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Serikali inakamilisha zoezi la usambazaji katika mikoa ya Tanga, Morogoro, Mbeya, Iringa na Ruvuma ambayo ilibaki kupokea nakala za kitabu kimoja kukamilisha idadi ya vitabu sita vinavyohitajika. Zoezi hili litakamilika ifikapo tarehe 15 Septemba 2018. Mwisho mekiti Serikali pia imezingatia mahitaji ya walimu kwa kuchapa na kusambaza vitabu vya kiongozi cha mwalimu darasa la nne ambapo jumla ya nakala laki moja tisini elfu na thelathini sita vimechapwa na kusambazwa shuleni. Kwa sasa serikali inaendelea na uchapaji wa jumla ya nakala elfu tisa za kitabu za vitabu vyote vya darasa la kwanza hadi la nne kwa ajili ya wanafunzi wenye uono hafifu 
na nakala 14000 vya vitabu vya nukta Mungu kwa wanafunzi wasioona. Mshumi mwekiti katika utekelezaji wa mikakati ya kuboresha elimu, serikali itaendelea kuhakikisha kuwa vitabu vyote vinapatikana ili watoto wote wa Tanzania wapate elimu iliyo bora. Asante mheshimiwa Susan Limu. <coughs> Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru na naomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Uh, Mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia kwenye majibu ya msingi ya, ya, ya swali langu waziri anakiri kabisa kwamba bado mpaka sasa hivi wanasambaza vitabu vya darasa la nne na kimsingi darasa la nne wamefanya mtihani kwa hiyo ina maana kuna wanafunzi wamekosa vitabu na wamefanya mtihani Je, yeah, serikali haioni na hawa watoto pia wanafanya mitihani ya kufanana. Serikali haioni hili ni tatizo kubwa na kwamba ni lazima sasa watoto wapate vitabu kwa wakati iko sababu tunajua walimu nao wana matatizo yao. Swali la pili. Mheshimiwa mwenyekiti, mwaka 2016 taasisi ya elimu ilitayarisha vitabu na vitabu hivyo vika ondolewa kwa sababu vilikuwa vibovu sana. Lakini mwaka 2018 wametengeneza tena vitabu na baadhi ya vitabu vina matatizo. Je, yeah. serikali haioni kwamba taasisi ya elimu imeshindwa kazi yake kwa sababu vile vitabu vilikuwa zaidi ya bilioni moja tulivyoambiwa. Na kwamba sasa serikali ya, ya haioni kuna haja sasa ya kuwa na ushindani na sekta binafsi ili vipatikane vitabu ambavyo vitakuwa uh, bora na ili watoto wetu waweze kupata elimu bora. Asante majibu kwa swali hilo maswali hayo mheshimiwa naibu waziri wa elimu science and technology mheshimiwa kiti naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Ansel Limo e, kwa pamoja kama ifuatavyo mheshimiwa kiti ni kweli kwamba kumekuwepo na changamoto ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wa darasa la nne wanapata vitabu kwa e, kwa wakati lakini kama nilivyoeleza sasa tunaelekea kukamilisha zoezi la kusambaza vitabu hivyo nchi nzima. Kwa hiyo nimehakikishia tumeheshimiwa mbunge kwamba changamoto hiyo sasa tuko mbioni kuachana nayo. Lakini kuhusu hili la vitabu anavyosema vina makosa. Mshumi mwekiti tulishatoa rai kwamba kama kuna yeyote mwenye kitabu kati ya vitabu vipi ambavyo tumechapisha ambayo ameona au anaishi vina makosa, atuletee kwa sababu sisi kama wizara na kama serikali mchakato ambao tumeutumia kuja na vitabu mpya umetuhakikishia ume kwamba kuna ubora mkubwa sana katika vitabu vipi ambavyo vimetoka kwa hiyo na muomba mheshimiwa mbunge na wengine wote ambao wao wana vitabu ambao wanafikiri vina makosa wavilete kwetu na tuwaviangalia nasema hivi kwa sababu tayari kulikuwa na vikaragosi vinazungushwa mtaani kumbe vilikuwa ni vikaragosi vya vitabu vya Kenya kuna watu wengi ambao wanajaribu ku, e, kuchafua serikali na kuchafua mfumo wetu wa elimu kwa hiyo naombeni mwenye kile chochote kile ambacho anafikiri ni makosa alete tuangalie kwa sababu sisi tu, 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 tunajirisha kwamba vitabu havina makosa Mheshimiwa bunge tumezidi sana kipindi chetu cha maswali na sababu zenyewe mnazifahamu tutaendelea hivyo hivyo kuhimizana Naam msikilizaji wa bunge radio kufikia hapa ndio tunafikia tamati ya matangazo moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa bunge hapa jiji la Dodoma na nikushukuru tu kwa kuwa nasi kuanzia asambili na nusu ahadi wakati huu ambapo tunafikia tamati kwa niaba ya fundi mitambo January Constantine na mtazamaji wa bunge TV tunasikia mwisho wa matangazo ya moja kwa moja ya kipindi cha maswali na majibu hapa bungeni ambapo leo hii takribani maswali kumi na tano yameulizwa kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya wakalimani wa lugha ya alama tulikuwa naye Jen Malumbo na Habibu Upurute mtangazaji mwenzangu ni Dograte Sisalufu mimi naitwa Agnes Mbapu hadi wakati mwingine kwaheri kwa sasa